哎，听说那个人是齐国的高长恭啊！哎呦，都说高长恭长得特别美，还真是这样。哎呀，你不要命了？他是大冢仔的囚犯，看看那些守卫，恐怕连一只苍蝇都飞不进去。可是我听说高长恭力大无比，能开山碎石，怎么现在这么老实啊？哎呀，好像啊，是大冢仔给他下了药。现在这个高长恭啊，恐怕是手无缚鸡之力了。哎呦！那他是想逃都逃不掉了。高长恭已经在这里吊了大半天了，天快黑了，要不要先把他关进牢房？怎么，你是发了善心了，不想高长恭受罪呢，还是？主上，属下只是觉得此处地处闹市，人多嘈杂，万一有人混在看热闹的百姓中间，我就是等着看这出好戏。主上，寡人就想让人觉得有机会能救走高长恭，更何况。这里虽然人多嘈杂，可四面视野开阔，一旦有可疑人等出现，守卫立即便会发现。高长恭此时就是砧板上的鱼肉，我倒要看看哪只藏在寡人身边的野猫，敢来吃这块肉。主上英明！哎呀，皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！天色已经晚了，主上真的要亲自看守吗？这么好的戏，寡人怎么能够错过呢？主上，当真要细作回来吗？我不在乎细作不细作，只是想起来，有个谜团在我心里藏了许久了。哼，也许今日会解开这个谜团。主上英明，主上，茶水凉了。准备热的吗？传我的令下去，严加看守。发现有人来救，立刻拿下，绝不能放走任何可疑的人。若有兵士看守不力，格杀勿论。是。
。皇上谕旨，大冢仔擒获高长恭。皇上体恤大冢仔事必躬亲，太过操劳，特命奴婢送来茶点，慰劳大冢仔。感谢皇上赏赐。哎呀，皇上，奴婢罪该万死。站住！之前怎么没见过你啊？宫中侍女众多，奴婢身份卑微，一直无缘伺候大冢仔。你叫什么名字？奴婢叫春花，在何处使唤？嗯，在。住上，宫中出事了。下去。是。住上。留下足够的人手，其余人跟我进宫。干什么呢？哦，将军，大冢仔有令，将人犯押回牢房看守。可大冢仔说了，要把犯人放在这里示众，绝不许任何人带走。放肆！你这是要违抗命令。大冢仔如此做，自然有大冢仔的用意。你一个小小的侍卫，敢拿鸡毛当令箭，就不怕我到大冢仔那里告你一状吗？林侍卫，当真是主上的口谕。属下不敢撒谎。大冢仔在途中得知宫中情况危急，怕有人声东击西，特命属下前来押走高长恭，并传话与林侍卫，请林侍卫速带人马去宫中与大冢仔会合。这是令牌，请林侍卫查验。到底是何事，会令主上如此急迫？嗯，皇上突然消失了，只怕是有大事要发生。来人，将高长恭解下，押去牢房。其他人跟我来。是。集合。是。大冢仔真是好计策，只要我看清这带头的是谁。就可以顺藤摸瓜，找出隐藏在大冢仔身边的细作。青锁，师傅，你们还真的以为能这么轻易就得手？
大仲裁早就安排好了下一步的计划，你们就等着死吧，袁庆锁。是来救殿下出去的。嗯，前面有人，干什么呢？大仲裁有令，押解犯人到牢房。还不快走！大仲裁已经下令封锁街道了，快走！走。这个时候是守卫最松懈的时候。我驾着马车送你们出城，在出城的当口，一定要给守城的官兵留下些许破绽。等官兵追击的时候，我会驾马车到这里。这里有一个拐角，我自然会放慢车速。殿下可带丫头趁机下车，我驾车引开他们的注意力。你们沿路西行，这里有片树林，树林里已藏好车马，倘若没有异样，可以乘坐车马尾行。到了祁阳镇。只怕殿下要独自归国了。祁阳镇有人接应，丫头，你可随侍卫回到大司空府。你也可以选择留下。殿下身经百战，危险的事情，怕遇见不止百次，定会应付自如。我去。丫头，此行危险之极，如若失手，牵连的可不止丫头你一个人，而是整个大司空府。我去。那好。一旦发现些许不对，殿下可带着丫头步行放弃马车。马车虽快，但却最容易被发现。一旦被察觉，驾着马车，便是自投罗网。驾！站住！咦，干什么呢？奉大仲宰之命，出城办事。大仲宰已经下令封锁街道城门，怎么还会派人出城？大仲宰的心思，岂是你们能猜得到的？令牌我实验过了，车上。往哪走？